ஹாய் ஹலோ வீவர்ஸ் வணக்கம் மன் வெல்கம் டு தி ஷோ ஸோ இந்த ஷோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக நான் கொடுக்குற ஓப்பனிங்லாம் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னே சொல்லலாம் சூப்பரான ஒரு டீம் அப்படின்னே சொல்லலாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு டீம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது இந்த படத்தின் மேலே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பெக்டேஷன்லேயே தெரியுது ஸோ அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கு ஸோ அதை பற்றி நிறைய விஷயம் அவங்ககிட்ட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் சொல்லுங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்டில் நீங்கள் எப்படி கமிட் ஆனீங்க மேதமன் பார்த்துட்டு ரதமோன் சார் கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டு பண்ணுங்கன்னு நிறைய அவ்வளோதான் அடையாளமா <laughs> மாநிலம் இந்த உயரம் அப்படின்னு ஸோ அதை தான் நான் வந்து நாங்கள் வந்து டைட்டில் வச்சுருக்கோம் அல்சைமர் சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு ஞாபக மருதி நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு அப்பா அவர் வந்து காணாமல் போயிடுறாரு அவர் தேடி ஒரு மகன் போகும்போது அவன் இதெல்லாம் வந்து புரிஞ்சுக்கிறான் அப்படின்றது தான் அது அதுக்காக இந்த டைட்டில் வச்சோம் பிரபு சார் நீங்க சொல்லுங்க ஸோ இந்த படம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலாவே கூட்டணி அப்படின்றது புதுசு ஸோ அந்த கூட்டணியில நீங்க இணைஞ்சிருக்கீங்க உங்களோட ஃபீல் அப்படின்றது நீங்க சொன்ன மாதிரி கூட்டணி புதுசு ராதாமன் சாரோட ஒர்க் பண்ணுன்னு ரொம்ப நாள் ஆசை இந்த படம் மூலமா நிறைவேறினது ஒவ்வொரு கேரக்டரும் வந்து அவங்க எல்லாமே இந்த கதை நவுறாது வெரி இம்பார்ட்டன் கேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே படத்துக்கு ஸ்பாட்ல வந்து சார் எப்படி இருப்பாரு ஆனா சீரிஸ் நம்ம பாக்கும்போது ஒரு சின்ன புள்ளி தான் இதுக்குள்ள இவ்வளவு பெரிய விஷயம் இருக்கா அப்படின்றத பிரமிச்சு பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கு அண்ட் சாருடைய படிப்புகள் எல்லாமே அந்த ஸ்பாட்ல எப்படி இருப்பாரு அவர் ஆக்சுவலா ரொம்ப கியூட் அதுக்கப்புறம் எதுவும் ஹார்ஷா சொல்ல மாட்டாரு ரொம்ப கிண்டலா சொல்லிடுவாரு எதுவும் தப்பு பண்ணா கூட கிண்டலா சோ நம்மளுக்கு வந்து இது ஹர்ட்டும் ஆகாது சிரிச்சுட்டே அதுக்கப்புறம் அந்த அதை திருப்பியும் நம்ம வந்து கரெக்டா பண்ணிடுவோம் நிம்மதியும் <laughs> இவனுடைய செயல்பாடுகள் அவருடைய ஜட்மெண்ட் இந்த மாதிரி பல அனுபவம் இருக்கும் எல்லாத்தையும் மீறி அந்த ஒரு அந்த அந்த ஒரு உறவோட ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து எங்கேயோ நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் சில பேர் அதை புரிஞ்சிக்காம கூட போயிடலாம் சில சில பேர் லேட்டாக புரிஞ்சுக்கலாம் எங்கேயோ இருக்கும் அது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொல்றதுனால கண்டிப்பா இது எங்கேயோ வந்து எல்லாருமே ஒரு பர்சனலா இது ஒரு சின்ன ஒரு லைட்டா ஒரு நீங்க சொல்லுங்க இந்த படத்துல சமுதிரகணி சார் இருக்காரு பிரகாஷ் ராஜ் சார் ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு வேர்ட்ஸ் போட்டுக்கிட்டே போகலாம் நிறைய விஷயம் இருக்கு ஸோ அவங்க கூட ஒர்க் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏற்கனவே பாத்துருப்பீங்க அப்பா பையங்கிறது தான் பிரகாஷ் ராஜ் சார்க்கும் எனக்கும் பிரகாஷ் ராஜ் சார் பத்தி சொல்லணும்னா அவருக்கு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில டியூட் மூலமா தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரூஸ் ஆனாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போய் பேச போதே அதை பத்தி தான் பேச ஆரம்பிச்சோம் ஏன்னா அப்பாவோட அவர் வந்து ஒரு வில்லன் ஆக்டராக ஆரம்பித்தார் இது ஈஸ் இஸ் அ ப்ராப்பர் லைக் வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் வில்லனாகவும் நடிக்கிறாரு இப்போ இந்த இந்த படத்தில் வந்து ஒரு அப்பாவும் நடிக்கிறாரு ஸோ இஸ் பிளேட் வெரைட்டி அவர் ஆமாம் ஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு முன்னாடி அவர் ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங்லேயே அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுங்கிற போது சரி இது ஹீ இஸ் ஆல்ரெடி ஒன் டாப் ஆஃப் இஸ் கேம் லைக் அவர் ஏற்கனவே லைக் இன் ஏன்னா ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் டேஸ் ஏற்கனவே ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு மாதம் அதுக்கான ஒரு ப்ரிப்பரேஷன்லாம் பண்ணியிருந்தாருன்னு சொன்னாங்க ஸோ அங்கே போய் அவர் கூட நடிக்க போதே அவர் ஏற்கனவே கேரக்டரில் இருந்தார் நம்மளும் இதுக்குள்ளார டக்குன்னு இறங்கணும் இல்லாட்டி கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ இட் வாஸ் லைக் அ ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ஆட்டோம் போய் அவரை பார்த்தோன்னே சரி நம்ம டக்குன்னு இவர் தான் எங்கள் அப்பா அவருக்கு நான் பிள்ளையாக நடிக்கணும் இது இது தாண்டி எதுவும் இல்லை அண்ட் ஸ்கிரிப்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சமுதிரகணிய சரோட எனக்கு ஜாஸ்தி இது இல்லை பட் இருந்தாலும் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு சைடில் எமோஷன் இருந்தாலும் என்னோட சைடில் த்ரில்லர் இருக்குது என்னோட சைடில் ஹியூமர் இருக்குது ஸோ ஆல்ரவுண்ட் ஒரு ப்ராப்பர் ஃபிலிம் இது ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆனால் இவர் சொன்ன மாதிரி அங்கே இருந்த ஆர்டிஸ்ட்டை பார்த்த உடனே நம்மளும் வந்து இமீடியட்டாக வந்து அந்த கதை காலத்துக்குள்ளே வந்து ஜம்ப் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் இருந்தேன் பட் அந்த மாதிரி நடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நீங்கள் இந்த படத்தில் 
ஒரு உங்களை பார்த்த ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து கோவம் வரக்கூடியதா இல்லை ரசிக்கக்கூடியதா ஒரு கேரக்டரா இல்லை வந்து ஐயோ அச்சோ இப்படிப்பட்ட பொண்ணாச்சின்னு பாவப்படக்கூடிய கேரக்டர் எப்படி இருப்பீங்க ரெஸ்பான்சிபிளான ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப பொறுப்பு இல்லை எனக்கு ஒரு பேஷண்ட்டை பார்த்துக்கிற ஒரு டாக்டர் ஸோ அது அந்த கடமை ஒன்று இருக்குது அதை அப்பாவை தொலைச்ச ஒரு பையன் ஸோ அவரை அவர்கிட்ட அதை உணர்த்தணும் ஸோ அந்த கடமை ஒன்று இருக்குது ஸோ ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளான ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு கேரக்டர் யா சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த படத்தினுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படிங்கும்போது நிறையா சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இளையராஜா சார் நீங்களும் இளையராஜா சார் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த இதில் வந்து கூட்டணி சேர்ந்திருக்கீங்க அதுவே வந்து இந்த படத்தினுடைய வெற்றியின் வெற்றிக்கு வந்து மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் அவர் இந்த படத்தில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு எஃபர்ட் போட்டிருப்பார் அப்படின்றது நல்லா தெரியுது ஏன்னா அவர் படத்தில் இருக்கார் அப்படின்னாவே அது ஒரு காரணம் இல்லாமல் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அதில் இருக்கும் பட் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இளையராஜா சார் அண்ட் என்ன மாதிரி சாங்ஸ் எல்லாம் இதில் வந்திருக்கு எல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு 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 பெருமைக்குரிய அனுபவமாக வந்து இது இருக்கு அவருடைய ஒரு பண்ணது ஒரு கனவு ஒரு நிறைவேறின மாதிரி இருக்குது ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஆசை இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஒரு 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 லெஜ் லெஜண்டோட வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருந்தப்போ வந்து அந்த எல்லா படங்களுக்குமே அவர் தான் அப்போ மியூசிக் ஸோ நான் எல்லா இதுக்கு வந்து ரெக்கார்டிங்க்கு அதுக்கெல்லாம் அப்படி டேரக்டரோட போவோம் அப்படி அப்போ எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் தள்ளி நின்று அவர் அப்படி ஒரு பிரமிப்போட பார்த்துட்டு இருப்போம் அப்படி இப்போ டேரக்டர் ஆகி அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்து அவர் கூட உட்காந்து இப்போவும் அதே பிரமிப்போட தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு அவர் செய் மட்டும் இல்லை சினிமாவை பற்றின அவருக்கு அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஒரு புரிதல் படம் எப்படி இருக்கணும் இப்போ ஒரு படத்தை பார்த்தா ஜஸ்ட் ஒரு மியூசிக் ரைட்டராக நீ படம் எடுத்துகிட்டே அதுக்கு மியூசிக் போடுறேன் அப்படி போ அப்படி போகிறதில்ல அதுக்கு கரெக்டாக சில விஷயங்கள் சொல்கிறார் அவர் இல்லை இது வந்து இங்கே வர விட இங்கே வந்தால் நல்லாயிருக்கும் நான் இப்படி இப்படி மியூசிக் பண்ணுவோம் அப்படி அந்த மாதிரி அவர் சொல்லும்போது நமக்கே ரொம்ப ஒரு பல விஷயங்கள் கற்றுக்க முடிஞ்சுது அவர்கிட்டருந்து ஸோ இந்த படத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஆக்ஷன் எமோஷன் இல்லை லவ் இல்லை சென்டிமெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ படம் ஃபுல்லாக எதோட ட்ராவல் ஆகிப்போம் சார் ட்ரெய்லர் பார்த்தோன்னே புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு தேடுதல் அதே நேரத்தில் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ ஃபிசிக்கல் திங் மென்டலாக நமக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு தேடுதலும் கூட தான் நம்ம கூட இருக்கிறவங்கள நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கிறோமா இல்லை நம்ம கூட இருக்கிறவங்க நம்மளை சரியாக புரிஞ்சுக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு ஜென்ரேஷன் கேப்புக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு விஷயத்த ஒரு ஒரு பேசி தேடுறது அந்த கேரக்டரோட ட்ராவல் வந்து அப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் அந்த கேரக்டரோடு யூ வில் பி ஏபிள் டு ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை யோர் செல்ஃப் இன் தட் பர்சன் ஆர் வேறு யாராவதோடு இருந்தால் கூட எல்லாருமே ஒரு தேடுதலில் தான் இருப்பாங்க ஸோ இந்த படத்தினுடைய கதையில் இருந்து எதுவும் ஸ்டோரியில் இருந்து ஏதாவது நீங்கள் ஏதாவது கற்றுக்கிட்டீங்களா ஸோ பர்சனலாக படம் பார்க்குற எல்லாத்துக்குமே ஏதாவது ஒரு விஷயம் அதில் இருக்கும் அப்படின்னு சார் சொன்னார் நீங்கள் பர்சனலாக ஏதாவது கற்றுக்கிட்டீங்களா நான் உண்மையாலே எப்படி இருக்கேன் நான் வந்து கனெக்டடாக இருக்கேன் நான் நானும் யோசிச்சு பார்த்தேன் நான் ஒன்றும் அந்தளவுக்கு ரொம்ப எப்போ எப்போ பார்த்தாலும் ரெகுலராக என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு உண்மையாலே ரொம்ப என்ன பிடிச்சிருக்கு அவங்களோட அவங்களுக்கு என்னென்ன பிடிச்சிருக்கு அவங்களுக்கு அவங்கள சுற்றி என்ன நடக்குது அவங்க சாப்பிட்டாங்களா இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து அந்த அந்த ஜென்ரேஷனில் இருந்தவங்க அவங்க காமிக்கிறது நம்ம காமிக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காமிக்கிறனால நம்ம காமிக்கிறதுல ஒரு ஒரு டென் பர்சன்ட் கூட கிடையாது அவங்கள டச்சே பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி தான் அவங்க நம்ம கண் நம்ம வந்து அவங்கள கண்டுக்கவே இல்லைனா கூட அவங்க லவ்வை அவங்க கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து அந்த லவ்வை நார்மல் லவ்வை கொடுத்துட்டாலே அதுவே பெரிய விஷயம் ஸோ அது டெஃபினட்டாக செல்ஃப் தான் சாருடைய கதைகள்லாம் அவர் ஒரு கதை என்னென்னே சொல்லாமல் இப்போ ஒரு அவுட் லைனாக பேசும்பொழுதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட கனெக்ட் ஆகிடும் அண்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த படத்தில் வந்து இந்த கேரக்டராகவே தான் வாழ்ந்துருப்பீங்க ஒவ்வொரு சினிமாவுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டைல் ஆஃப் கமர்ஷியல்னா அதுக்குள்ளார போய் வாழ்ந்து செய்கிறதுங்கிறது நாட் யூஸ்ஃபுல் இப்படிப்பட்ட ஒரு கதைக்கு நீங்கள் அந்த கேரக்டராக போய் வாழ்ந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த கதையை வந்து இன்னொருத்தருக்கு புரிய வைக்க முடியும் ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் டேரக்டர் என்ன கேட்குறாங்களோ அது நம்ம செய்வோம் அது அது கம்மியாக இருந்தால் ஜாஸ்தி கேட்பார் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் கம்மியாக கேட்பார் ஸோ உங்களுடைய ஆக்டிங் வந்து சார் வந்து ஓகே இல்லை ஒன் மோர் இல்லை உங்களை இன்னும் மோல்ட் பண்ணாரா லாஸ்ட் மூவி வரைக்கும் இல்லாமல் இந்த இந்த படத்தில் வந்து சார் கிட்ட இருந்து புதுசாக கற்றுக்கிட்ட விஷயம் ஒவ்வொரு படத்துலேயும் டேரக்டர்ஸ் கிட்ட என்ன எதிர்பார்ப்பனா ஏதாவது ஒரு விஷயம் கற்றுக்கணும்னு நான் நினப்பேன் அதுவும் ஒரு திரோட நான் ரொம்ப நாளாக ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ணணும் ஆசைப்பட்றவங்க கிட்
தனு சார் வந்து ஒரு திரைப்படத்தில் வந்து கமிட் ஆகிறாரு பண்ணுறாரு அப்படிங்கும் போது அந்த படத்துக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் எப்படி அந்த படத்தில் தனு சார் கண்டிப்பாக அதாவது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல தயாரிப்பாளர் இல்லாமல் ஒரு நல்ல படம் உருவாகவே முடியாது அது நம்ம என்ன யோசித்தாலும் எவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை யோசித்தாலும் அந்த விஷயத்த நம்பி அதில் வந்து ஒரு ரொம்ப தலையிடுதும் இல்லாமல் நமக்கு ஒரு நமக்கு தேவையான அந்த ஒரு ஒரு படைப்பு சுதந்திரமும் கொடுத்து அந்த படத்துக்கு தேவையான விஷயங்களும் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை வந்து கதையை முடிக்க முடிக்க சப்போர்ட் பண்ணுற ப்ரொடியூசர்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது அப்போ தான் ஒரு நல்ல படமாக வந்து உருவாக முடியும் அது இந்த படம் வந்து ஆஸ் ஏ கேப்டன் ஆஃப் தி ஷிப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகையில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த அவுட்புட் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காது கண்டிப்பாக எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு அனுபவம் நல்ல ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு திறமையான நடி நடிகரோடு ஒர்க் பண்ணுறது இந்த படத்தில் எந்த சின்ன சின்ன கேரக்டர் நடித்தவங்க கூட ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக தேர்ந்தெடுத்தோம் அதனால் ரொம்ப ஒர்க் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது கண்டிப்பாக ஸோ படத்தில் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நான் சொல்ல வந்த விஷயத்த வந்து நடிகர் என்ன ஒரு ஒரு டேரக்டரோ ரைட்டரோ எவ்வளோ தான் யோசித்தாலும் அது கடைசியாக ஒரு நடிகர் மூலமாக தான் வரப்போகுது ஸோ அங்கே அவர் சரியாக பண்ணலைனாக்கா இங்கே நம்ம ஒர்க் பண்ண பண்ண ஒர்க் எல்லாமே வந்து தப்பாக போயிடும் ஸோ அவங்களுடைய பொறுப்பு மிகப்பெரியது அது ஏன்னா முதல்ல வந்து பாராட்டோ திட்டோ அவங்களுக்கு தான் வரப்போகுது முதல்ல இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா நடிகர்களும் சிறப்பாக நடிச்சிருக்காங்க அது அவங்க கேரக்டரும் அந்த மாதிரி ஏன்னா எந்த ஒரு கேரக்டரையுமே வந்து படத்தை பிரித்து பார்க்க முடியாமல் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே அமைப்பது ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் நான் வந்து ஸ்பாட்லேயும் சரி ஒரு யாராவது நல்லா நடிச்சிட்டாங்க நல்லா வந்து பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த படத்தில் எல்லாருமே நல்லா நடித்தாங்க அது ரொம்ப அது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக அனுபவம் அது அதனால தான் ரொம்ப ஈஸியாக படம் பண்ண முடிஞ்சதுனால டோட்டல் டீமுக்கும் எங்களுடைய டீம் சார்பாக பெரிய வாழ்த்துக்கள் சார் தேங்க்யூ நன்றி